Vâng, chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn giải bài số 7 trong sách bài tập vật lý lớp 9 Sự hữu thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn. Về kiến thức bài 7 chúng ta cần nắm nếu chúng ta xét hai đoạn dây dẫn cùng tiết diện và cùng chất liệu. Ví dụ như hai đoạn dây dẫn như nhau nhưng mà cùng làm bằng chất liệu đồng. Dây nào mà càng dài thì điện trở dây đó càng lớn. Nghĩa là điện trở của đoạn dây dẫn sẽ tỷ lệ thuận với chiều dài. Chúng ta có một cái hệ thức như sau. Là R1 chia R2 là tỷ số điện trở của đoạn dây dẫn thứ nhất so với đoạn dây dẫn thứ hai. Tỷ lệ thuận với chiều dài nghĩa là sẽ bằng L1 trên R2. Đây là hệ thức của bài số 7. Câu số 1. Hai dây dẫn bằng nhôm cùng tiết diện à, cùng tiết diện thì ví dụ như là đây là đoạn dẫn đây cùng tiết diện nghĩa là nó cùng cái tiết diện chính là cái diện tích này à, cái diện tích mặt cắt ngang của cái viết này à, là diện tích thường thường là hình tròn đối với những đoạn dẫn thường thường người ta là hình tròn đúng không nào dẫn điện đó tiết diện như nhau à, chỉ khác chiều dài thôi à, ví dụ như dây có chiều dài 2 m thì điện trở là r 1 và dây kia dài 6 m thì điện trở là r 2 Người ta cứ tính tỷ số R1 trên R2 Cái em áp dụng công thức là R1 trên R2 Thì nó sẽ bằng L1 trên L2 L1 là 2, 2 m L2 là 6 m Cùng đơn vị rồi Chúng ta để bằng 1 phần 3 Vậy là R1 trên R2 bằng 1 phần 3 ha. Câu số 2 Một cái dẫn dài 120 m Được dùng để quấn thành một cuộn dây À, khi đặt hiệu điện thế 30V vào hai đầu cuộn dây này thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 125mA đến điện trở của cuộn dây thì chúng ta để ý này để cho bài để bài cho là điện trở một cái đoạn dây dẫn dài 120m này khi chúng ta đặt hiệu điện thế 30V vào thì lúc này dòng điện qua nó là 125mA các em đổi về A nhé thì chúng ta chia 1 ngàn à, 125 chia 1 ngàn được là bằng 0,125A Đúng không? Sau này các em áp dụng định luật ôm á Chúng ta rút ra được cái điện trở của Cái dây dẫn này á Là bằng U chia Y R bằng U chia Y đúng không nè R bằng U chia Y bằng U là 30 à, Chia Y là cường độ dùng điện là 0,125 Các em tính được là bằng 240 ohm. Đó. Vậy là cái đoạn dây dẫn dài 120 mét này á. Nó có điện trở là 240 ohm. Vậy ở câu B nó yêu cầu là mỗi đoạn dài 1 mét. Thì có điện trở là bao nhiêu? Thì chúng ta biết rằng á. Cứ 120 mét. Thì lúc này chúng ta có điện trở là 240 ohm. Vậy theo các em, mỗi đoạn dài 1 mét thì điện trở là bao nhiêu? Chúng ta dùng tham suất là lấy 1 x 240 này. Chia cho 120. Nghĩa là mỗi đoạn dài 1 mét sẽ bằng là 2 2 ohm. Lấy 240 chia cho 120 được 2 ohm. Thì các em trình bày các em mỗi đoạn à, dây dẫn dài 1 mét có điện trở là chúng ta sẽ lấy là 240 chia cho 120. Thì nó sẽ bằng 2 ohm. 1 mét thì có điện trở 2 ohm Vậy 120 mét thì tương ứng với nhân 2 lên Chúng ta sẽ có là 240 ohm ở đây à, Câu số 3 Người ta biểu diễn một đoạn dây dẫn AB đồng chất Nghĩa là cùng chất liệu á Tiết diện đều à, Tiết diện đều hai đều nghĩa là cái, cái tiết diện Nghĩa là sự dây này có tiết diện như nhau Tại mọi vị trí luôn Đều hai điểm M và N Người ta nó chia cái đoạn AB này thành 3 đoạn. Thứ nhất là đoạn AM, đoạn bằng đoạn MN và đoạn bằng đoạn NB. Cho dòng điện Y đi qua cái 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 gì cái gì AB này. Hãy cho biết hiệu điện thế UAB bằng bao nhiêu lần hiệu điện thế UMN. À, chúng ta sẽ tính cái UAB bằng bao nhiêu lần UMN. Chúng ta tính UMN. Thì bài này các em không có cái số liệu nào ở đây cả. Chúng ta chỉ biện luận thôi nè. Chúng ta biết theo định luật ôm á. 
theo định luật ôm thì các em có là theo định luật ôm nha chúng ta có u là bằng y nhân r đúng không nào uab thì đi uab đi thì bằng y thì cường độ dòng điện qua đoạn này nhân r của đoạn ab đó y như nhau mà tại vì đoạn mạch này coi như là cái điện trở này mắc nối tiếp thôi các em xem như cái rab này á giống như là có ba cái điện trở r am rmn và rnb mắc nối tiếp với nhau vậy giống như thế thôi uab thì bằng y nhân rab đúng không rồi bây giờ chúng ta sẽ có này chúng ta có là cái u hỏi uab bằng bao nhiêu lần umn đúng không nào thì chúng ta sẽ có là y các em nhìn rab 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 sẽ bằng 3 lần 3 lần rmn tại vì cái đoạn điện trở nó tỷ lệ thuận với chiều dài đúng không Đó. nghĩa là chúng ta sẽ có là à, trên bước này chúng ta sẽ có nha chúng ta trình bày bước trên đó là các em sẽ có là l chiều dài của đoạn dây ab á nó bằng 3 lần chiều dài của đoạn dây mn đúng không à, nó gấp ba lần đoạn này từ đó các em sẽ xưa điện trở nó tỷ lệ thuận mà thì rab này nè nó sẽ bằng 3 lần r mn đúng không đó, rab gấp ba lần r mn các em để ý chỗ này chiều dài dài gấp 3 lần thì điện trở nó sẽ lớn gấp 3 lần đúng không rab bằng ba lần r mn suy ra rab cũng bằng 3 lần r mn đúng không? Các em thêm vào đây, RAB bằng 3 lần, nghĩa là 3 nhân RMN. Đúng không? Thì sắp xếp lại đặt hệ số 3 trước nè. 3 nhân y nhân RMN. Mà y nhân RMN chính là bằng UMN. Bằng U 3 lần UMN. Đấy. Vậy chúng ta có là UAB gấp 3 lần UMN là trong câu A nhé. À, UAB đây bằng 3 lần UMN. Đúng không? Tiếp theo là hãy so sánh hiệu điện thế UAN và UMB. UAN, đây UAN là cái đoạn này. Chúng ta so sánh cái UAN là cái đoạn này. À, và UMB là cái đoạn này. Thì bây giờ chúng ta so sánh chiều dài thì các em thấy rằng á cái LA AN á đúng không? Nó bằng 2/3 2 phần 3 nó chiếm 2 phần 3 của đoạn AB LAB Đúng không? Mà Cái LMB này Nó cũng bằng 2 phần 3 Nó chiếm 2 phần của đoạn AB luôn Vậy là chúng ta thấy rằng hai đoạn này bằng bằng nhau Mà hai đoạn này bằng nhau Là LAM Bằng LMB Vậy là chúng ta suy ra điện trở sẽ bằng nhau LAM Bằng RMB à, Điện trở bằng nhau mà điện trở bằng nhau thì tương đương cái u bằng nhau thì các em nhân y hai vé vào tiếp nhau chúng ta nhân y cho hai hai vé vào chúng ta sẽ có là y nhân r am bằng tương đương á y nhân r m p thầy nhân y ở đây nhân y vào đây à, chúng ta nhân y hai vé vào tại vì cái y như nhau tại mắt nối tiếp thì y như nhau nhé y qua ab cũng bằng y qua những cái đoạn này luôn như nhau hết mà y nhân r thì bằng gì u u am sẽ bằng UMB Đấy, xong UAM bằng UMB Để cho các em Đấy. Câu 4 Một cái dẫn bằng đồng à, Dài 10m và có điện trở R1 Một cái dẫn bằng nhôm à, Vì cái này là bằng đồng và bằng nhôm L2 bằng 5m Có điện trở R2 à, Câu trả lời nào dưới đây là đúng Khi mà chúng ta so sánh R1 với R2 à, Dây bằng đồng và dây bằng nhôm L này 10 mét Các bạn lưu ý khi mà chúng ta so sánh điện trở của hai đoạn này Chúng ta phải xét thứ nhất á, Nếu mà đề bài cho chiều dài đoạn này nó Nó dài hơn nhưng mà là chưa cho tiết diện Tiết diện chúng ta chưa so sánh được Chúng ta thiếu cái điều kiện để so sánh rồi Thứ nhất là tiết diện à, Thứ hai là nó khác nhau về vật liệu nữa Vì thế mà chúng ta sẽ không so sánh được nha Ok không thấy được Ít nhất mà để chúng ta xét được á, Cái điện trở nó À, quan hệ với chiều dài nếu mà người ta xét hai cái dây này thứ nhất là cùng cái chất liệu cái đã cùng đồng hoặc cùng nhôm thứ hai là phải tiết diện phải như nhau nhưng mà đề bài này không nhắc gì đến tiết diện cả vì thế mà cái này không đủ điều kiện để chúng ta so sánh à, câu 7.5 là điện trở của một đoạn dẫn không phụ thuộc nha 
vào yếu tố nào như đây à, điện trở à, không phụ thuộc vào tất nhiên là khối lượng của dây dẫn rồi không phụ thuộc vào khối lượng à. nó chỉ phụ thuộc vào vật liệu này chiều dài và và tiết diện thôi tiết diện à. câu 6 này để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở này vào chiều dài này cần phải xác định và so sánh điện trở của dây dẫn có những đặc điểm nào thì thầy đã nói rồi thứ nhất là phải cùng tiết diện thứ hai là cùng vật liệu ha chúng ta kiểm tra này các cái dẫn này phải có cùng tiết diện này đúng này được làm từ một cùng một vật liệu đúng này nhưng chiều dài là phải khác nhau đúng luôn chọn câu a luôn à, chọn câu a luôn chiều dài khác nhau chứ chúng ta phải so sánh được à, sự phụ thuộc của điện trở và chiều dài đúng nào câu số 7 nè dây tóc của một bóng đèn khi chưa mắc vào mạch điện có điện trở 24 ohm và mỗi đoạn dài 1 cm à, mỗi đoạn dây á, dây tóc á, dài 1 cm à, của một dây tóc này có điện trở là 1,5 ohm à, tính chiều dài à, toàn bộ của sự dây tóc của bóng đèn này các em để ý nha dây tóc của bóng đèn á, khi chưa mắc vào cái mạch thì có điện trở này chưa mắc vào mạch nhé à, mỗi đoạn dài 1 cm của dây tóc có điện trở là như này 1 cm thì là 1,5 ohm. Và tính chiều dài của toàn bộ, nghĩa là tính chiều dài của toàn bộ dây dẫn có điện trở là 24 ohm. Thì rất là dễ dàng, các em chỉ cần gì? Các em lấy 24 này các em chia 1,5 thôi thì ra được số cm. Thì 1 cm thì ứng với nhiêu đây? Vậy 24 cm thì bằng, bằng, bằng bao nhiêu? À, thì chúng ta chỉ cần lấy 24 chia cho 1,5, chúng ta sẽ tìm được số cm. Nghĩa là chúng ta sẽ có là chiều dài của đoạn dẫn là các em lấy 24 chia cho 1,5 đúng không? 24 chia 1,5 chúng ta tính được là bằng 16 cm à, được chưa nào? 16 cm khá đơn giản câu 8 một cái đường dây à, dây dẫn à, của mạng điện trong gia đình nếu chúng ta nối dài liên tiếp với nhau à, sẽ có chiều dài tổng cộng là 500 m và điện trở của mỗi đoạn dài 1 m này nè của đường dây này có điện trở là 0,02 và tính điện trở tổng cộng của toàn bộ đường dây dẫn nối dài liên tiếp này Rất dễ dàng, các em thấy không? 1 mét thì ứng với nhiêu đây? Vậy là 500 mét thì bằng bao nhiêu? Thì các em chỉ cần lấy 500 nhân cho con số này thôi Vậy là tổng chiều dài của điện trở đó là Chúng ta sẽ lấy 500 Nhân cho chiều dài của mỗi mét Điện trở của mỗi mét là 0,02 Đúng không? 5 nhân 2 là 10 Vậy là bằng 10 10 gì? À tính điện trở mà 10 ờ. Đấy, 1 m thì 1 m có điện trở là 0.02 vậy là 500 m thì có điện trở là 10 ờ ha. Câu 9 nè. Đoạn dây dẫn à, nối từ cục điện và một gia đình có chiều dài à, tổng cộng là 50 m và có điện trở tổng cộng là 0.5 ohm. Vậy là hỏi mỗi đoạn dài 1 m của dây này có điện trở là bao nhiêu? Sao dễ vậy? 1 m có điện trở bao nhiêu? Cứ 50 m là điện trở nhiêu đây thì 1 m là bao nhiêu thì em lấy 50 chia cho 0.5 thôi. Thì chúng ta sẽ có là mỗi đoạn dài, mỗi đoạn dài 1 m của dây có điện trở là em ghi là bằng 50 chia 0.5. Đúng không? Bằng 100. 100 ờ. À. Và rồi sao? 1 m có điện trở là bao nhiêu? À cái này là tính 1 m nha, cái này 50 m là nhiêu đây? 50 m là nhiêu đây? Vậy 1 m là bao nhiêu? Xin lỗi nha. Các em dùng tâm số là dễ này. 50 m chia điện trở là 0.5 ohm. Vậy 1 m thì điện trở là bao nhiêu? Thì các em lấy là 1 nhân 0.5 chia 50 nhé. 0.5 chia 50. Xin lỗi nha. Đấy, các em lấy 0.5 chia 50. Thì nó bằng 0.01 0.01 m. Đó, vậy là các em sẽ trả lời ở đây là mỗi đoạn dây dài 1 m có điện trở là em lấy 0.5 chia 50 bằng 0.01 m. Ơm nhé. 0.01 tổng. Chưa. Câu số 10. Người ta muốn quấn một cái cuộn dây dẫn có điện trở quanh một cái loại xứ hình trụ tròn và có đường kính lõi là 1.5 cm. 
à, biết một mét dây quấn á, thì có điện trở là hai ôm hỏi cuộn dây này gồm bao nhiêu vòng dây nếu điện trở của cả cuộn là 30 ôm biết rằng các vòng dây được quấn sát nhau À, đường kính loại xứ à, cái hình loại xứ là cái đường kính của nó là hình trụ nha các em ví dụ hình xứ này thì đường kính hình trụ chúng ta sẽ tìm được cái chu vi à, các em phải tính được cái chu vi à, chu vi của cái cái loại xứ này là để chúng ta quấn cái quấn cái sợi dây xung quanh cái chu vi này các em à, nên đó là chiều dài của một vòng dây á chính là chiều dài là, là bằng bằng chu vi nha chiều dài của một vòng dây thì ghi là l của một vòng đi ha thì nó bằng chu vi nha chu vi của cái uh, chu vi này bằng chu vi của cái uh, loại xứ nha mà chu vi thì bằng gì bằng bi bi là 30, 34 mươi ba mươi bốn nhân cái đường kính nha đường kính là cho một phẩy năm xăng này à, thì các em có đổi hay không thì các em nhìn vào có đơn vị nào khác hay không bài này là kêu tính cái gì à, là kêu tính là hỏi cuộn dây này gồm bao nhiêu vòng dây quấn bao nhiêu vòng dây này tính số vòng dây này Vậy các em để cm đi Nhân cho 1,5 đi Đó chúng ta sẽ lấy là 3,14 Nhân cho 1,5 nha Bằng 4,71cm Đó 4,71cm Vậy là à, Chiều dài của một vòng dây quấn á Các em quấn một vòng xung quanh loại xứ á Thì chiều dài của cái dây đó á, Là 4,71cm Đúng không? À, một, biết một mét dây là hai ôm nha một mét dây là hai ôm nha à, một mét dây hai ôm à, và điện trở của cả cuộn dây à, có nghĩa là chúng ta quấn thành một cuộn luôn á em quấn lại ví dụ như chúng ta có hình trụ thế này à, hình trụ thì vẽ mà chúng ta nhìn như thế này đó thì chúng ta quấn cái dây lên quấn lên này sau đó em quấn sát nhau luôn quấn sát nhiều vòng à, chúng ta quấn sát luôn à, vẽ sơ cho em đó quấn sát luôn quấn sát luôn như này thì đó, nó hỏi nó nói là à, của cả cuộn dây là 30 ôm cả cuộn dây là 30 ôm à. bao nhiêu vòng cả cuộn dây là 30 ôm thì bây giờ nó các em phải tính chiều dài ra chiều dài các em phải tính cái chiều dài à, chiều dài ứng với điện trở 30 ôm này nè thì các em nhìn này cứ một mét á, là ba là một mét dây á, là hai hai ôm à, chúng ta có này cứ một mét dây á, thì chúng ta có điện trở là hai ôm vậy á, điện trở của cả cuộn dây này 30 ôm à, thì chúng ta suy ra cái chiều dài là bao nhiêu đúng không thì các em nói là chiều dài của cuộn dây này này chiều dài của của cái cuộn dây á là các em lấy 30 nhân 1 chia 2 thì chúng ta sẽ ghi là l của cả cuộn luôn thì nó sẽ bằng 30 chia 2 là bằng 15 bằng 15 à, đây là đơn vị là mét nha 15 mét à, em mình dùng không 15 mét nghĩa là chúng ta quấn cái sợi dây mà nó quấn xung quanh cái hình trụ này á thành n thành một n vòng n vòng chúng ta chưa biết là quấn bao nhiêu vòng mà chúng ta căng ra thì chiều dài của cả cuộn đó là 15 xăng à, căng ra nó dài 15 xăng sẽ đem quấn vào rồi bây giờ chúng ta tính là tính cái số cuộn đúng không? Chúng ta số cuộn Thì cái chiều dài của cả cuộn này này Thì nó bằng số cuộn Nhân cho chiều dài của mỗi cuộn này Mỗi vòng này à, Thì các em sẽ có công thức này Cái này là khó chỗ này nha Bước thứ hai bước thứ ba này các em, em sẽ ghi này Cái chiều dài của các cuộn này Thì nó bằng số vòng nha Số vòng thì đặt N là số vòng dây quấn à, Số vòng dây quấn sao Ví dụ quấn 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng, 4 vòng, 5 vòng Đó à thì tôi gọi là n đi chúng ta chưa có biết nhân cho chiều dài của một vòng chiều dài một vòng à, để cho cùng đơn vị á các em đổi mét này về xăng đi là 15 đổi về thành là một cm đi à, thì bằng n nhân cho chiều dài của một cuộn lại nhân l của một vòng các em hình dung không ví dụ mắc chúng ta mắc một vòng thì chiều dài nó là một nhân nhân như đây nhưng mà mắc n vòng là n nhân cho chiều dài một vòng sẽ ra được chiều dài của cả cuộn à, 
từ đây các em sẽ rút công thức ra là số vòng lại n nha các bạn sẽ bằng các em lấy bên này các em chia bên này các em lấy chiều dài của cá cuộn này nè các em chia cho chiều dài của một vòng à, chiều dài cá cuộn chia cho chiều dài một vòng chúng ta sẽ ra được số vòng dây quấn xung quanh loại xứ hình trụ này l cá cuộn là một năm trăm chia cho bốn phết bảy mươi phải cùng đơn vị nhé chúng ta phải lập tỷ số phải sao phải cùng đơn vị nhé em bấm máy ra các em bấm máy ra được là bằng 318,47 318,47 vòng Đó, nghĩa là muốn xét nhau là 318,47 vòng à, à. Nào? Đấy, rồi chúng ta đã xong câu số 10 Câu số 10 là một câu khó nha các em Câu khó chứ không phải dễ đâu Câu này chúng ta phải nhớ được công thức tính chu vi của cái đội xứ chu vi Chu vi thì lấy đường kính nhân cho nha À, chu vi là bằng bi nhân đường kính ha sau đó các em tính chiều dài của cả cái cái, cái sợi dây này chiều dài cả sợi dây này à, như đây sau đó lấy chiều dài của cả sợi dây này chúng ta chia cho chiều dài của một một vòng dây quấn thì chúng ta sẽ ra được số vòng dây quấn xung quanh cái loại xứ đó rồi câu số 11 à, có trường hợp bếp điện sử dụng dây nung là một dây may so bị đứt dây này giống cái lò xo thôi các em quấn thành giống như lò xo vậy à, ta có thể nối chỗ dây nó bị đứt lại để tiếp tục sử dụng tại vì khi chúng ta mà làm đứt sợi dây ví dụ chúng ta có một sợi dây nung trong bên trong như thế này à, giả sử khi đứt ra như thế này thì chúng ta phải nối lại khi mà chúng ta nối lại thì chắc chắn là nó sẽ bị ngắn đi ngắn đi thật như thế này nối lại nó sẽ bị ngắn đi à, ban đầu nó, nó dài như thế này sau đó nó ngắn đi à, nối lại thì nó sẽ chúng ta sẽ mất một đoạn dây để chúng ta nối đúng không nó ngắn đi Hỏi khi đó điện trở của dây nung và cường độ dòng điện qua dây đó nó thay đổi như thế nào so với trước? Vì sao? Biết hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây vẫn như trước. Đầu, đầu tiên chúng ta sẽ biện luận về điện trở trước nè. Chúng ta biết rằng điện trở nó tỷ lệ thùng của chiều dài. Nghĩa là điện trở càng lớn thì chiều dài càng lớn. Là do chiều dài bị giảm đi do chúng ta chúng ta sẽ nối lại. Nên lúc này á, là chiều dài dây giảm, L giảm nha thì ghi tắt là chiều dài giảm thì ghi l giảm các em trình bày thì các em nên chiều dài dây giảm suy ra điện trở nha điện trở là r r sẽ giảm à, r giảm à. cho do chiều dài giảm này thì chúng ta nối lại á, nối lại cho bị đứt thì chiều dài sẽ bị giảm chúng ta giải thích ra suy ra r nó sẽ giảm vậy chúng ta đã nói xong cái điện trở đúng không nào vậy cường độ như thế nào điện trở nói xong rồi này bây giờ đến cường độ này các em biết rằng á, công thức là cường độ y thì bằng u chia r đúng nào y bằng u chia r do đề bài yêu cầu là u không đổi nè biết rằng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây vẫn như trước nè u không đổi nè suy ra nè suy ra nè u không đổi nha Đấy, chúng ta ghi là ta có u không đổi nè u này, không đổi nè dẫn đến là y sẽ tỷ lệ nghịch với r đúng không À, nên là y sẽ tỷ lệ nghịch với r y sẽ tỷ lệ nghịch tỷ lệ nghịch ha nghịch rồi do đó này do đó này đề bài là r giảm tỷ lệ nghịch mà r giảm thì y phải tăng dẫn đến y tăng cường độ dòng điện qua cái cái dây mây so này sẽ tăng được chưa các em đó được chưa nào đó vậy là chúng ta đã hướng dẫn xong cho các em cái bài số 7 này Cảm ơn các em đã theo dõi video nha Chào các em